பைக்கு ஆட்டோ ரிக்ஷா எதுவுமே வந்து அலோவ் பண்ணல இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பாவம் ரொம்ப தூரம் போயிட்டு ரிட்டன் திரும்பி வந்துட்டு இந்த ரூட் வந்துட்டு இருக்காங்க வெல்கம் பந்திப்பூர் டைகர் ரிசர்வ் அப்படின்னு இங்கே போகிறங்க யானை ஊட்டி ஊட்டி தாயா இது வந்து இந்த இடத்துல தான் வந்து கார் விழுந்து மூணு நாள் கழிச்சு தான் எடுத்து தேடினாங்க எடுத்தாங்களாம் இந்த இடம் தான் அது ஹலோ பிபி ஸ்குவாட் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்க நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ட்ரிப்பு பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூர்லேருந்து அதாவது வீட்டில் ஒசூர்லேருந்தே பார்த்தீங்கன்னா ஊட்டி போக போகிறோம் இன்ஸ்டாவில் போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ ஊட்டி எத்தனை முறைடா போவேன் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஆக்சுவலாக இந்த ஊட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் டிஃப்ரெண்டான ஒரு ரூட்டில் ஒரு டேஞ்சரஸான ஒரு ரூட்டில் வந்து ட்ரை பண்ணிருக்கோம் அதாவது மைசூர் மசினக்குடி அப்புறம் வந்து இந்த கல்லட்டி ரூட் அதாவது பேய் ரூட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த கல்லட்டி ரூட்டை அந்த ரூட்டில் தான் நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி ரைட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் அந்த டிஃப்ரெண்டான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணுன்றதுக்காக அந்த ரூட்டில் போய் அப்படியே நாங்கள் ஊட்டியை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம கூட வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து கௌதம் அப்படின்ட்டு நம்ம இன்ஸ்டா ஃபாலோவர் அண்டு யூடியூப் சப்ஸ்கிரைபர்னு சொல்லலாம் ஸோ அவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கூட இன்றைக்கி வெளியேனா வராரு ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பெங்களூர் டு பூனே ஹைவே நைஸ் ரோடு ஸோ நம்ம இதில் தான் போயிட்டுருக்கோம் அண்டு இதில் வந்து இன்னொரு விஷயம் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மைசூர் ரோட்டில் வந்து நம்ம கட் ஆகும் மைசூர் ரோட்டில் வந்து நம்ம முன்னாடி வந்து எக்ஸ்பிரஸ் வே அப்படின்னு ஒன்று இருந்தது ஸோ அது புதுசாக கட்டிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அது கட்டி முடித்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா அதை டூ வீலர் வந்து இப்போ அலோவ் பண்ணுறதில்ல ஸோ டூ வீலர் ரிக்ஷா ஆட்டோலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது அலோவ் பண்ணுறது இல்லையும் ஸோ அதனால் அந்த சைடெல்லாம் எப்படி போக போகிறேன்ட்டு எனக்கு ஐடியா கிடையாது இப்போ பார்த்தா தான் தெரியும் அதனால் டைம் எவ்வளோ நேரம் ஆகும்னு தெரியல எக்ஸாக்டாக நம்ம பார்த்தீங்கன்னா வீட்டிலேருந்தே பார்த்தீங்கன்னா டூ எயிட்டி கிலோமீட்டர்ஸு இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது ஆனால் இங்கேருந்து ஆறரை மணி நேரம் ஆகும்னு போட்டிருக்கு நம்ம போகிற ஸ்பீடுக்கு இல்லை நான் ஃபாரஸ்ட் ரூட்டு வேறு போகிறேன் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரம் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் போயிட்டுருக்கோம் ஏன்னா ஃபாரஸ்ட் ரூட்டில் போகும்போது ஈவினிங் ஆச்சுன்னா நம்ம போகிறது ரிஸ்க்கு அது ரொம்ப ரிஸ்கான ரூட் அது மசினக்குடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யானை சிறுத்தை இப்போ வேறு நியூஸ் வேறு நான் பார்த்தேன் சிறுத்தை இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதனால் வந்து சீக்கிரம் முடிஞ்ச அளவுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டுருக்கோம் இப்போதைக்கு நம்ம பீஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கோம் ஸோ எப்போ வந்து மழை வரும்னு தெரியல ஆனால் கிளைமேட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ கிளைமேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ மழை இன்கேஸ் வந்துச்சுன்னா ஃபாரஸ்ட் ரூட்லலாம் வந்து ரொம்ப ரிஸ்க்கு போகிறது எங்கேயும் நிப்பாட்ட முடியாது அண்ட் ஏதாவது பிரச்சனை முன்னாடி இப்படியே கையை வச்சுட்டே ஓட்டுற மாதிரி ஆயிரும் கண்ணை ஆல்ரெடி சுருக்கிட்டு ஓட்டுற மாதிரி இருக்கும் அந்த மழையெல்லாம் வரும்போது அதனால் வந்துட்டு அந்த ஏதாவது அனிமல்ஸ் கிராஸ் ஆச்சுன்னா கூட அவங்களால் ப்ராப்பராக பண்ண முடியாது அதை விட முக்கியமான விஷயம் வீடியோ பண்ண முடியாது அதனால் வந்து மழை வரக்கூடாதுன்னு வேண்டிக்கிறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் போகிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைசூர் எக்ஸ்பிரஸ் வே அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பைக் அலோவ் பண்ணல பைக்கு ஆட்டோ ரிக்ஷா எதுவுமே வந்து அலோவ் பண்ணல கார் மட்டும்தான் போகுது எனக்கு தெரிஞ்சு நான் பார்த்த வரையும் கார் மட்டும்தான் போயிட்டுருக்கு ஸோ அதில் என்ன பெனிஃபிட்னே தெரில பைக் விடுறதுல என்ன பிரச்சனை ஃப்ரீயாக யூஸ் பண்ணுறோன்றதுனால அலோவ் பண்ணுற மாட்டேன்றாங்களோ போகல இப்படியே போனால் எவ்வளோ சிக்னல் நான் கிராஸ் பண்ணி போகிறது ஐயோயோ நினச்சி பார்த்தாவே தாசு சுற்றுதே இந்த ரோடு சண்டேன்றனால ஃப்ரீயாக இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிரஸ் வே அலோவ் பண்ணாமல் டூ வீலர் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரோட்டில் போயிட்டுருக்கோம் இது எவ்வளோ தூரத்துக்குன்னு தெரியல அப்படியே போயிட்டுருக்கோம் ஏன் இந்த டூ வீலர்னால் என்ன பிரச்சனை வரப்போகுதுன்னு தெரியல இங்கே பாருங்கள் மேலே இருக்கிறது எல்லாமே அந்த ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாமே அந்த எக்ஸ்பிரஸ் வே தான் ஸோ எவ்வளோ தூரத்துக்குன்னு ஒன்று எக்ஸாக்டாக தெரியல ஸோ அப்படி போனால் நாங்கள் ஆறு மணிக்கு இல்லை எட்டு மணி ஆனால் கூட ஊட்டி போய் சேர மாட்டோம் போல இருக்குது ஒரு ரூட் அதை நினச்சி தான் நான் பயந்துகிட்டே வந்தேன் எப்படா இது முடியும் இது முடிச்சா நம்ம சல்லன்னு போயிடலாமே டைம் வேறு இல்லையே அப்படின்னு நினச்சிட்டே வந்தேன் நான் இங்கே பாருங்க இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பாவம் ரொம்ப தூரம் போயிட்டு ரிட்டன் திரும்பி வந்துட்டு இந்த ரூட் வந்துட்டு இருக்காங்க இவங்களுக்கு ஆக்சுவலாக வந்து ரூட் ஒருத்தர் ப்ராப்பராக பார்க்கல போல் ஸோ இன்னமும் நாங்கள் வந்து இன்னும் ஒரு நூற்றி நூறு கிலோமீட்டர் கிட்ட நாங்கள் இந்த மாதிரி சர்வீஸ் ரோட்டில் ஊர் உள்ள தாங்க போனோம் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கம் வந்துட்டு நாங்கள் சாப்பாடு சாப்பிட்டோம
நான் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு நூற்றி இருபது கிலோமீட்டராகவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்வீஸ் ரோட்லேயே வந்தாங்க ரொம்ப இதாகிடுச்சு என்னடா இப்படியா ஆக்சுவலாக என்ன ஒரு இருபது ரூபா இல்லை ஒரு ஐம்பது ரூபா கூட வாங்கிட்டுமே அந்த டோலில் டூ வீலருக்கு வாங்கிட்டு அனுப்பினா என்ன ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அதனாலே பாதி டைம் ஆகிடுச்சு ஒரு நூறு மீட்டர் போகிறோம் உடனே வந்து திரும்ப ஸ்பீட் பிரேக்கர் வந்துடுது ஸோ அது வந்து ஒரு ஸ்டேபிளாக ஒரு ஒரு ஸ்பீட் மெயின்டைன் பண்ண முடியல அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த என்ன சொல்கிறது எக்ஸ்பிரஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா சம ஃபாஸ்ட்டாக வந்தேன் நான் அது போய் வீடியோவும் ஒரு இந்த ஒரு கோப்ரோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஆனாகம் ஆனாகம எனக்கு பிரச்சனை கொடுத்துட்டே இருக்குது இன்னொரு ரீசனும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பெங்களூர்லேருந்து இந்த மைசூர் வரைக்குமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு முறை வீடியோ போட்டாச்சு ரெண்டு மூணு முறை வீடியோ போட்டாச்சு ஸோ திரும்ப திரும்ப அது வீடியோ எடுக்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இதுக்கு மேலே அந்த ஃபாரஸ்ட் ரூட்டை வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக எடுக்கலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணேன் பார்த்தீங்கன்னா மழை வேறு வருது ஃபாரஸ்ட்டில் போகும்போது மழை வந்துச்சுன்னா ஐயோ செம்ம ஃபன்னாக இருக்கும் இவ்வளோ நேரம் வீடியோ எடுக்காமல் அங்கேயும் போய் வீடியோ எடுக்க முடியாமல் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் செம்ம ஃபன்னாக இருக்கும் ஏன்னா மழை வந்துச்சுன்னா நம்ம கோப்பரை யூஸ் பண்ண முடியாது இல்லையா வயநாடு கோழிக்கூடெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரூட்டில் தான் போகணும் ரைட் சைடு எடுத்தால் அப்படியே நம்ம கேரளா ஸோ நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக போகலாம் தமிழ்நாடு ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக தான் போகிறோம் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த சைடு போகிறோம் இதுதான் நான் வந்து ஒரு நாலு டைம் போயிட்டேங்க இந்த ஃபஸ்ட் டைம் நான் இப்படி போகிறேன் ஸோ த்ரீ சிக்ஸ்டி தான் மாட்டி வச்சுருக்கேன் ஏதாவது வந்து அனிமல்ஸ் நம்ம நமக்கு லக் இருந்தால் நம்ம வீடியோவில் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டியாக தான் இப்போ தான் எடுத்து மாட்டி வச்சுருக்கேன் ஆனால் மழை வந்து சொதப்பிட வேணாம் டக்குன்னு க லைட்டாக தூறுது அப்புறம் திடீர்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகிடுது அதாவது திடீர்னு வெயில் அடிக்குது திடீர்னு மழை வருது அப்புறம் நார்மலாக இந்த மாதிரி மூடமாக இருக்குது கிளைமேட் மாறுதுங்க ஆக்சுவலாக வந்து ஃபைவ் ஓ கிளாக் மேலெலாம் வந்து இந்த ஃபாரஸ்ட் ரூட்டில் போக வேண்டாம் மோஸ்ட்லி இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா கல்லட்டி இருக்கிறதே டேஞ்சரஸான ரூட்டு வந்து கல்லட்டி ரூட்டு அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு மேலேருந்து கீழே இறங்க விடுவாங்க ஆனால் கீ சாரி கீழேருந்து மேலே ஏற விடுவாங்க ஆனால் மேலேருந்து கீழே இறங்க விட மாட்டாங்க ரீசன் பார்த்திங்கன்னா அந்த ரோடு வந்து அவ்வளோ டேஞ்சரஸான ரோடு மேலேருந்து இறங்குறதுக்கே நம்ம வந்து ஒன்று டிஎன் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஊட்டி வண்டியாக இருக்கணும் ஊட்டி லைசன்ஸ் வச்சுருக்கணும் அப்படி இருந்தால் மட்டும் தான் பார்த்திங்கன்னா மேலேருந்து கீழே விடுவாங்க அப்படி இல்லைனா நம்ம வந்து ஊட்டிலேருந்து கூடலூர் போய் கூடலூர்லேருந்து அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து மசனக்குடி வர மாதிரி இருக்கும் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா அது அப்படியே டபுள் மடங்கு கிலோமீட்டர்ஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ அந்த ரோடு தான் நாங்கள் மேலே ஏற போகிறோம் வரங்க நிறைய பைக் சொன்னாங்க ஸோ எல்லாம் ஈவினிங் டைம் இல்லையா அதனால் அப்படியே இறங்குறாங்க நாங்கள் தாங்க மேலே ஏறிக்கிட்டு இருக்கோம் வெல்கம் பந்திப்பூர் டைகர் ரிசர்வ் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ சஃபாரி புக்கிங்க்கு நீங்கள் இங்கே தான் வந்து புக் பண்ணோம் ஜீப் சஃபாரிக்கு ஸோ இங்கேருந்து அப்படியே நம்ம டைகர் ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே நம்ம சென்டர் ஆக போகிறோம் பந்திப்பூர் ஃபாரஸ்ட்டு தான் போக போகிறோம் அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பந்திப்பூர் ஃபாரஸ்ட் ஆல்மோஸ்ட் நமக்கு வந்து கர்நாடகாவோட சேர்ந்தது தான் வரும் இங்கே எங்கள் பார்த்தீங்கன்னா காட்டேஜு டார்மெண்ட்ரி ரூம்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்டது இருக்குங்க நீ இங்கே ஸ்டே பண்ணி கூட நீங்கள் வந்துட்டு சஃபாரி சஃபாரியெல்லாம் பார்க்கலாம் பந்திப்பூர் டைகர் ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட்டு அங்கேயே நிற்கிறாங்க போ இதுக்கு மேலே நமக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி யூஸ் ஆகும் இங்கே மானை பார்த்துட்டாங்க போல் இதெல்லாம் இருக்காங்க ஆமாம் அங்கே இருக்கு பாருங்க இது எவ்வளோ மான் இருக்கு ஏனா ஏதாவது நிற்குது அப்படின்னா ஏனா ஏதாவது நிற்குது அப்படின்னா ஆப்போசிட்டில் வர வண்டி சொல்லுவாங்க இது அப்படியே பார்க்க நமக்கு அப்படியே பந்திப்பூர் ஃபாரஸ்ட் நம்ம வயநாடு போவோம் இல்லைங்களா அதே மாதிரி தாங்க இருக்குது ஆனால் கொஞ்சம் ரிஸ்காக இருக்கும் போல் இந்த அளவுக்கெல்லாம் பெண்டு வராது பந்திப்பூர் ஃபாரஸ்ட்டை விட மசனக்குடி செம்மையாக இருக்கும் நாங்கள் அந்த மசனக்குடின்றது எப்படின்னா ஜஸ்ட்டு அது பிளேஸ் தான் அந்த இடம் பேர் தான் அந்த ரூட் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னாங்க இப்போ சுற்றியும் பார்த்துட்டே வரணும் இங்கெல்லாம் வரும்போது எங்களுக்கு மானே ரொம்ப நேரமாக கணக்கு தெரியல ஏன்னா எல்லோரும் நிற்கிறாங்க நிற்கிறாங்கன்னு பார்த்துட்டு இருந்தால் மான் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தூரத்தில் அப்படியே அழகாக க்யூட்டாக இருந்தது இப்போ போகிறது எலிஃபேண்ட்ஸும் ஸோ ஏன்னா ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றாங்க அது என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருந்தால் சரி இங்கேயா ரூட் எப்படி இருக்குது ஒரு ஒன் வேதனால தான் ஒன் வே பண்ணியிருக்காங்களா ஸோ நானும் வண்டி வரும்ட்டு ஆப்போசிட்டில் இப்படி வளைச்சிட்ருக்கேன் இப்போ ஆக்சுவலாக ஒன் வேங்க இன்னொரு ரூட் அப்படியே வருது இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே ஒன் வே கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா சின்ன ரூட்டாக இருந்தால் ரிஸ்க்குன்னு சொல்லிட்டு அங்கங்கே
ப்ரோ மொசனக்குடி வரைக்கும் கூட வருவீங்கள அந்த அது வரைக்கும் நீங்கள் வருவீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கூடலூர் போயிருவீங்கள அப்படின்னா ஆமாம் நாங்கள் திடீர்னு பார்த்தா சரன் போய் கிளம்பிட்டாங்க அவங்க அங்கங்கே வந்துட்டு நிப்பாட்டி நிப்பாட்டி பார்க்குறாங்க ஸோ எதாவது இருந்து அப்போவே வந்துட்டு யானை எதாவது இருக்குது அப்படின்றது தெரிஞ்சிருது இங்கே போகிறங்க யானை இங்கே ஒரு ஃபேமிலி எத்தனை குட்டி இருக்கியா பார்த்தாச்சு அப்புறம் லக்கு இருக்கு எங்க இருக்கு எத்தனை இருக்கு செமையா இருக்கு ப்ரோ அப்பப்ப வருவீங்களா நீங்க இந்த இந்த ரூட் அப்பப்ப வருவீங்களா அப்ப நீங்க தான் லக்கி இந்த மாதிரி ரூட் எல்லாம் பாக்குறது அது ஒண்ணு இருக்கு பை சூப்பர் இப்போ நாங்கள் இப்போ வந்தது பார்த்தீங்கன்னா இது தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு ஃபாரஸ்ட் ஏரியா இங்கே உள்ளே வந்தோம் நமக்கு வந்து செக் பண்ணுவாங்க நம்ம ஏதாவது ட்ரக்ஸ் வச்சுருக்கோமா அந்த மாதிரிலாம் வந்து செக் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் கொண்டு வராதீங்க கொண்டு வந்தீங்கன்னா இங்கே மாட்டிப்பீங்க ஸோ அதனால் வந்து எதுவும் கொண்டு வராமல் நல்ல பிள்ளையா இங்கே வந்து வந்துடுங்க எங்கள் ஃபேஸை பார்த்தோன்னே கண்டுபிடிச்சாரு நீங்கள் எதுவும் கொண்டு வந்துருக்க மாட்டீங்க போங்க போகலாம் 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 அப்படின்ட்டாங்க இந்த ரூட்டில் வெயில் அடித்தாலும் மழை வந்தாலும் செமையாக தாங்க இருக்கும் ஏன்னா சூப்பராக இருக்குது அவ்வளோ க்ளீனாக இருக்குது பாருங்கள் அங்கே நிப்பாட்டுறாங்க அது எதுக்கு தான் தெரில இதெல்லாம் நிப்பாட்டக்கூடாது ஐயோ மழை வருது பிடிக்கலாம் ப்ரோ அவங்க ஏதாவது யானை ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நிப்பாட்டுறேன் நீங்கள் பாருங்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க செம்மையாக எப்படி செட் ஆகிறாங்க பாருங்கள் எங்களுக்கு அவங்களுக்கு வந்து இந்த ரூட்டில் போய் போய் பழகிருச்சோம் ஸோ நாங்களாம் நிறையா பார்த்துட்டோம் உங்களுக்கு எதாவது காமிக்கிற மாதிரி இருந்தால் முன்னாடி தான் இருந்தால் நான் அங்கே நிப்பாட்டுறோம் அங்கே வந்து பாருங்கள் அப்படின்றாங்க அவங்க மான் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அவன் மேலே பாருங்கள் கிளைமேட்டு ஊட்டி 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 தாயா எனக்கெல்லாம் உதவி வெடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் நீங்கள் நீங்கள் வரலையா இப்படியா இதே ஒரே ஸ்ட்ரைட் ரோடா ஐயோ அது இல்லை கல்லட்டி இப்படி தானே சரி ப்ரோ பார்க்கலாம் பாய் தேங்க்ஸ் ப்ரோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக போனால் கூடலூர் நம்ம இப்படி வந்து இறங்க விட மாட்டாங்க வரும்போது நம்ம ஊட்டிலேருந்து கீழே இறங்கினா நமக்கு வந்து இப்படி இறங்க விட மாட்டாங்க அதில் தான் வரணும் சுற்றி நம்ம அங்கேருந்து அப்படியே சுற்றி தான் வந்து கூடலூர் வழியாக வந்து இந்த ரூட்டில் தான் நம்ம கனெக்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ போகிறது நம்ம ஃபுல்லாக வந்து மசினக்குடி அவர் வருவார்னு நினச்சேன் மசினக்குடி வரைக்கும் பார்த்தா திடீர்னு அவங்க அப்படி போயிட்டாங்க நாங்கே அதான் கேட்டேன் அவரோட அவங்களுக்கு நான் சொன்னது புரியல என்னன்னு தெரில கூடலூர் போகிறீங்க கூடலூருக்கு மசனக்குடி போய் தான் போகணுமா அப்படின்னு கேட்டேன் ஆமாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க பார்த்தா திடீர்னு இங்கே விட்டு போயிட்டாங்க மானுக்கு மட்டும் குறைச்சதே இல்லைங்க ஹாய் இது அழகாக எட்டி பார்க்குது தலையை தூக்கி யாரா வணங்க அப்படின்ற மாதிரி அந்த முன்னாடி போகிற காரை பார்த்தீங்கன்னா பார்க்குற ஆயிரத்தி எட்டு மானையுமே ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்க பைசனை வந்து ஸ்பாட் பண்ணோம் பைசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குட்டியோடு இருந்ததுங்க சமாக்கியோட்டாக இருந்தது குட்டி அங்கே நிப்பாட்டினா நாங்கள் ஏதோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ரெக்கார்ட் ரெக்கார்ட் போடுறது ரெடியாக இருப்போம் ஸோ இவங்க நின்ன உடனே பார்த்துட்டு ரெக்கார்ட் போட்டால் சுச்சு போய்கிட்டு இருக்காங்க இவங்க அவங்களே சொல்கிறாங்க எதுக்கு நிப்பாட்டுறா சுச்சு போனடா என்ன அப்படின்றாங்க இவ்வளோ நேரம் இவர் வந்து டிக்கி பெயின்ட்டு இருந்தார் இப்போ டிக்கி பெயினை மறந்து நாங்கள் வந்துட்டு இந்த ஸ்பாட்டை வந்து என்னதுக்கு இங்கே தொட்டி கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்போ தான் நாங்கள் மசனக்குடி என்ற ஒரு இவ்வளோ நேரம் நாங்கள் வந்ததே மசனக்குடி நினச்சிட்டு இருந்தோம் ஸோ இந்த இடம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மசனக்குடி மசனக்குடி அப்படின்றது நாங்கள் காடு அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம் அங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஊர் இருக்குங்க மசினக்குடி ரூட் ஸோ இதை தாண்டா தான் திரும்ப ஃபாரஸ்ட்டு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன்னும் எக்ஸாக்டாக தெரில நாங்கள் மசினக்குடி ஃபாரஸ்ட்டை தாண்டிட்டோமா இல்லை மசினக்குடி ஊரை தாண்டா தான் அந்த மசினக்குடி ஃபாரஸ்ட்டா ஒன்றும் புரியவில்லை இன்னிலேருந்து நீங்களும் எனக்கு சப்ஸ்கிரைபர் ஓகே நம்ம ஊட்டி மேலே ஏறுற வரைக்கும் இருட்டாக இருக்குமா வெளிச்சம் இருக்குமான்னு தெரியுதா அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இப்போயே வந்து வீடியோ எடுத்து முடிச்சிட்றேன் ஸோ கல்லட்டி ரூட்டு தான் மெயின் வாங்க அப்புறம் போகலாம் கல்லட்டி ரூட்டு தான் மெயின் உக்காந்துறீங்களா நான் உக்காட்டா என் ஃபோனு இருக்குது அடிக்கிற குளிருக்கு நான் சர்பத்து குடிச்சிருக்கேன் நான் ஆக்சுவலாக காட்டு ரோடு ஏறிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் கூடலூர் உட்கோட்டை எல்லை முடிவு அவ்வாறு காட் ரோடு நாங்கள் ஏற ஆரம்பிச்சிட்ருக்கோம் ஸோ இந்த கல்லட்டி போகிற ரூட்டு ந 
மேலே ஏறுற வரைக்குமே யானை இருக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு ஏர்பின் பெண்ட் ஏறிட்டோம் இதுக்கு மேலே பிரச்சனை இல்லைன்னு நினச்சேன் ஓயோ இந்த இடத்துல ஃபால்ஸ் தண்ணி ஊற்றுனா செம்மையாக இருக்கும் இங்கே போகிறங்க யானை சாணி அங்கே இருக்கு அதான் சொல்ல வந்து நான் யானை சாணி அங்கங்கே இருக்கு பதினோராவது ஏர்பின் பெண்டு பதினொன்னாவது வரம் உடனே பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டாவது ஏர்பின் பெண்டு ஏர்பின் பெண்டு எத்தனை இருக்கோ அத்தனை இடத்துல யானை சாணி இருக்கு எங்க வந்து எங்க போகுதுன்னே தெரியல ஏதாவது உள்ள கீழே ஒளிஞ்சிருக்கானும் தெரியல உள்ள கீழே ஒளிஞ்சிருக்கானும் தெரியல யானை சாணி அத்தனை இடத்துல இருக்குங்க நம்ம எப்ப வீடியோ எடுக்கிறோமோ அப்பதான் அப்படி ஆகுது ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு இருக்கா ஆக்சுவலா ப்ரோ இது வந்து இந்த இடத்துல தான் வந்து காரு விழுந்து மூணு நாள் கழிச்சு தான் எடுத்து தேடினா எடுத்தாங்களாம் இந்த இடம் தான் அது ஆமா ஃபால்ஸ் எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கு டைம் ஆயிடுச்சு போ இது ஆக்சுவலா பாருங்க ரொட்டேட் ஆகும் நம்ம எதுக்குன்னா வண்டி அங்கேருந்து வந்துச்சுன்னா இதை பட்டம் அப்படியே திருப்பி விட்டுரும் ஸோ ரொட்டேட் ஆகும் பாருங்க ஏதாவது லடாக்கில் போய் திருப்பி விட்டு நிற்கிறாங்க நாங்கள் இங்கே வந்துட்டு திருப்பி விட்டுருக்கோம் ஸோ அப்படியே அங்கேருந்து இதில் இந்த ரூட் வந்து ரொம்ப டேஞ்சர் நாங்களே நிறைய கார் பார்த்தோம் இந்த இடத்துல ஏற முடியாமல் அப்படி ஆயிடுச்சு ஸ்கிட் ஆச்சு செவன்டீன் பாருங்கள் இந்த கார் பாருங்கள் எவ்வளோ ரிஸ்க் ஆகுது மட்டும் பாருங்கள் இந்த வீல் வீல் பெண்டு பாருங்கள் பார்த்தீங்கடா இது நார்மலாக திரும்பிடுச்சு ஊட்டி வந்து ரீச் பண்ணிட்டோம் நம்ம திங்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுருக்கோம் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பக்கத்து ரூமில் ஸ்டே பண்ணுறோம் ஸோ பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரெண்டு கௌதம் இருக்கார் ஸோ அவர்கிட்ட வந்து இந்த ரைடு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத கேட்போம் இங்கே தான் பார்த்தீங்கன்னா ஹாய் கைஸ் ஸோ அண்ணா கூட பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து சப்ஸ்கிரைபர் இப்போ ஒன் இயராக வந்து சப்ஸ்கிரைபர் ஸோ இப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா ரைடு வந்திருக்கோம் ஊட்டி நல்லா இருந்துச்சு மார்னிங் கிளம்பாக கிளம்பினோம் இப்போ ஒரு செவன் ஆயிடுச்சு வந்து சேர்றதுக்கு ரூமில் ஸ்டே பண்ணி ஃபுட்டெல்லாம் சாப்பிட்டாச்சு ஸோ ஹாப்பியாக போச்சு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இல்லை உண்மையாக சொல்லலாம் வண்டி சீட்டில் உட்கார சீட்டில் உட்கார கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் பிள்ளைனா வரது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் பட் ஏதாவது அடியில் ஏதாவது இன்னும் ஏதாவது ஆட் பண்ணால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது பைக் ட்ரிப் லாங் போயிருக்கேன் ஆ போயிருக்கேன் பட் நான் ரைட் பண்ணதுனால எனக்கு பெருசாக தெரில பிள்ளைனா இருக்கிறனால ஃபஸ்ட் டைம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது அவங்க ஓகே ஓகே அண்டு முக்கியமாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒவ்வொரு அனிமல்ஸ் அதாவது இந்த மயில் மான் அந்த யானை எடுத்த வீடியோலாம் பார்த்தீங்கன்னா இவருடைய கிளிப்பு தான் ஸோ இவர் தான் வந்து எடுத்து கொடுத்தாரு பின்னாடி உட்காந்துட்டு சும்மா வரல வீடியோ எடுத்து கொடுத்தாரு ஸோ அதான் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஓகே அப்படியே அவருக்கு தேங்க்யூ சொல்லிட்டு இதே மாதிரி ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை திரும்ப வந்து சந்திக்கிறேன் பாய் பாய்